అందరికీ నమస్కారం అండి నేను మీ డాక్టర్ రామ్ ప్రసాద్ని మనలో కొంతమందిలో చూస్తాం ఎర్లీ ఏజింగ్ అంటే త్వరగా వయసు పైపట్టం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు యాక్చువల్లీ చిన్న వయసే యంగ్ ఏజ్ గ్రూప్లోనే ఉంటారు అంటే థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ యంగ్ ఏజ్ గ్రూప్లోనే బట్ దే లుక్ ఫిఫ్టీ అండ్ సిక్స్టీ ఆ టైప్లో ఎర్లీ ఏజింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే బై ద ఏజ్ ఆఫ్ స్కిన్ రింకిల్స్ త్వరగా వచ్చేయటం లేదంటే లేట్ ఏజ్లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అంటే కీళ్ళ నొప్పులు కండరాల నొప్పులు ఎముకల బలహీనత ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఎర్లీగా స్టార్ట్ అవుతాయి కొంతమందికి సో ఇలాంటి ఒక స్పెసిఫిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ పాపులేషను మేము ఆర్తబడి కోపిడిలో కూడా చాలామందికి ఈ కంప్లైంట్స్ చూస్తూ ఉంటాం సో ఇట్లాంటి స్పెసిఫిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ పాపులేషన్స్కి ఒక వైటమిన్ సప్లిమెంట్ అనేది ఇప్పుడు ఉందండి పరిష్కార మార్గం కింద సో ఇవాళ ఈ యూట్యూబ్ వీడియోలో నేను ఈ వైటమిన్ సప్లిమెంట్ అంటే ఇది ఏదో కాదు కొలాజెన్ సప్లిమెంట్ అంటాము ఈ కొలాజెన్ సప్లిమెంట్ గురించి ఏ టు జెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను సో దట్ మీకు ఒక అవగాహన వస్తుంది అండ్ దీన్ని న్యాచురల్గా ఒకవేళ పొందాలి అనుకుంటే ఎట్లా పొందుతాము ఒకవేళ సప్లిమెంట్స్ రూపంలో తీసుకోవాలి అనుకుంటే దీని యొక్క రిస్క్స్ అండ్ బెనిఫిట్స్ ఏంటనేది చూద్దాము మరిన్ని వివరాల గురించి ఇప్పుడు ఈ యూట్యూబ్ వీడియోలో నేను చెప్తాను సో కొత్త వాళ్ళు ఎవరు ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ వితౌట్ ఎనీ డిలే లెట్స్ గోయింగ్ టు ద మెయిన్ టాపిక్ అండి ఈ కొల్లాజన్ సప్లిమెంట్స్ ట్యాబ్లెట్స్ గురించి ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఈ మధ్య కాలంలో అంటే ఒక గత ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్గా ఇండియాలో బాగా పెరిగిందండి దీని ఇంపార్టెన్స్ ఈ కొలాజన్ సప్లిమెంట్స్ ఈ ఇంటర్నెట్స్లో కూడా చాలా బ్రాండ్స్ వస్తూ ఉంటాయి అండ్ ఇది యాక్చువల్లీ ఓవర్ ద కౌంటర్ అవైలబుల్ అంటే మెడికల్ షాప్లో కానీ ఆన్లైన్లో కానీ మీరు ఏ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా మీరు పొందగలరు అండ్ యూ కెన్ యూజ్ సో అసలు ఈ కొలాజన్ ట్యాబ్లెట్స్ గురించి మనం తెలుసుకునే ముందు ఈ కొలాజన్ యొక్క సైన్స్ గురించి నేను ఫ్యూ మినిట్స్ చెప్తాను అసలు ఏంటి ఈ కొలాజన్ అనేది అంటే మన బాడీలో అసలు మెయిన్ కణాలు ఉంటాయండి అంటే ఒక ఎముక తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇది ఒక ఎముక మోకాలు అనుకోండి ఈ ఎముకలో ఆస్టియోసైడ్స్ ఉంటాయి అంటే అసలు మెయిన్ బోన్ సెల్స్ ఈ బోన్ సెల్స్ని కనెక్ట్ చేసేందుకు అంటే ఒక ఆస్టియోసైట్ కణానికి ఒక ఆస్టియోసైట్ కణానికి మళ్ళీ ఇంకో ఆస్టియోసైట్ కణానికి మొత్తం వీటన్నిటినీ ఒక ప్లేస్లో ఉంచేందుకు ఒక టిష్యూ ఉంటుందండి అంటే ఒక కండ ఆ కండే దాన్ని ఇంగ్లీష్లో మనం కనెక్టివ్ టిష్యూ అంటాం కనెక్టివ్ టిష్యూని ఫామ్ చేయడానికి ఉపయోగపడే ప్రోటీనే కొల్లజన్ అండి ఈ కనెక్టివ్ టిష్యూ అనేది బోన్లోనే కాదండి ప్రతి అవయవంలో కూడా నైంటీ పర్సెంట్ ఉంటుంది అండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అన్ని కనెక్టివ్ టిష్యూస్కి కూడా కొల్లజన్ అనేది మెయిన్ ప్రోటీన్ సో మన బాడీలో ఏంటంటే ఈ కొల్లజన్ యొక్క అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉందనమాట అంటే ఎనీ ఆర్గన్ హార్ట్ అయినా లివర్ అయినా కిడ్నీ అయినా స్ప్లీన్ అయినా బోన్స్ అయినా స్కిన్ అయినా ఎవ్రీథింగ్ నైంటీ పర్సెంట్ ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ కొల్లజన్ అండి ఈ ప్రోటీన్ అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ అనమాట అండ్ ఈ కొల్లజన్లో కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి అంటే ఇందులో సైంటిఫికల్లీ చూస్తే మనం ట్వంటీ ఎయిట్ టైప్స్ ఆఫ్ కొల్లజన్ ఉంటుంది మన బాడీలో అంటే కొల్లజన్ టైప్ వన్ అనుకోండి మనకేంటంటే మెయిన్గా ఈ కండరాల్లోనూ అంటే ఈ మజిల్స్ టెండన్స్ తర్వాత లిగమెంట్స్ తర్వాత మెయిన్లీ మన స్కిన్లోనూ ఉంటుంది అండ్ టైప్ టూ కొల్లజన్ అనుకోండి దీని ఇది మెయిన్లీ మనకేందంటే జాయింట్ సర్ఫేసెస్ అంటే ఈ కీళ్ళలో ఈ కార్ట్లేజ్ ఉంటుంది కదండి ఈ కార్ట్లేజ్లో ఉంటుంది తర్వాత ఈ టైప్ త్రీ అనుకోండి మెయిన్లీ మనకి బ్లడ్ వెజల్స్లో ఉంటాయి అంటే గుండెలో రక్తనాళాలు అండ్ బయట ఉన్న రక్తనాళాలు దీనిలోనూ అండ్ టైప్ ఫోర్ టైప్ ఫైవ్ అట్లా ట్వంటీ ఎయిట్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఇంకా ఈ మైనర్ టైప్స్ మనకి మెయిన్ బాడీలో నైంటీ పర్సెంట్ బాడీ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ కొలాజన్ టైప్ వన్ అండి సో ఈ కొలాజన్ టైప్ వన్ అనేది మన బోన్ అండ్ జాయింట్ హెల్త్కి తర్వాత మన మజిల్స్ అంటే మజ కండరాల యొక్క ఆరోగ్యానికి తర్వాత మన స్కిన్ టోన్ అంటే మెయిన్ మన స్కిన్ అనేది ఏజింగ్ కాకుండా ఉండటానికి అండ్ మన హార్ట్ అంటే మన హార్ట్ బ్లడ్ వెజల్స్ ఇవన్నీ కూడా సురక్షితంగా ఉండటానికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుందండి మీరు నన్ను అడగచ్చు ఈ కొల్లజన్ అనేది నిజంగానే ఉపయోగపడుతుందా అండ్ దీనికి ఒక న్యాచురల్ థీరీ ఏమైనా ఉందా సపోర్ట్ చేయడానికి అండ్ సో దట్ మేము 
ఫుడ్స్ అంటే న్యాచురల్గా ఫుడ్ ద్వారానే మేము దీన్ని సప్లిమెంట్ చేసుకుంటాము సో దట్ మేము హెల్తీగా ఉంటాము అని అడగచ్చు నాకు నా ప్రాక్టీస్లో నేను అబ్జర్వ్ చేసిన ఒక సింపుల్ అబ్జర్వేషన్ మీకు ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తాను అదే బోన్ బ్రాత్ థీరీ అండి మేము ఎవరికన్నా అంటే మేము నేను ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ కాబట్టి నేను పోస్ట్ సర్జరీ అంటే మెయిన్లీ నాన్ వెజిటేరియన్స్ అయితే వాళ్ళని ఏంటంటే బోన్ బ్రాత్ అంటే ఇది బోన్ సూప్ అండి నాన్ వెజిటేరియన్స్ ముఖ్యంగా ఏంటంటే ముస్లిం ముస్లింస్లో ఇది బాగా ఇళ్లల్లో తయారు చేస్తూ ఉంటారు అంటే మనకి ఆ మటన్ అయినా చికెన్ అయినా ఆ బోన్స్ ఉంటాయి కదండి ఆ మెయిన్ ఏంటంటే కండరాలు అవన్నీ తీసేస్తే అది బోన్లెస్ పీసెస్ కింద అయిపోతుంది అది మనం తింటాం అది రొటీన్గా జరుగుతుంది కాకపోతే ఆ బోన్స్ ఉంటాయి కదా ఆ బోన్స్ విత్ సమ్ సాఫ్ట్ టిష్యూ పైన కొన్ని లెగమెంట్స్ కొంచెం మజిల్ టిష్యూస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఏంటంటే బాగా ఉడకపెట్టి దాంతో ఒక రకమైన సూప్ చేస్తారు దాన్నే బోన్ సూప్ అంటాం బోన్ బ్రాత్ కొంతమంది షార్బా అని అంటారు సో ఇది యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ రిచ్ ఇన్ కొలాజన్ ప్రోటీన్ అండి ఈ కొలాజన్ ప్రోటీన్ అది సూపర్ రిచ్ నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే నాన్ వెజిటేరియన్స్ అండ్ ఈ బోన్ సూప్ అనేది బాగా తాగేవాళ్ళు బాగా తీసుకుంటున్నారనుకోండి పోస్ట్ సర్జరీ వాళ్ళకి చాలా రికవరీ అనేది చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుందండి సో ఇది ఇది ఒక ఏన్షియంట్ థీరీ అంటే పురాతన కాలం నుంచి ఈ కల్చర్ అనేది వస్తుంది చాలామంది ఆర్థోపెడిక్ సర్జరీయే కాదు జనరల్ సర్జరీ ఏదైనా సరే ఇది తీసుకోమని చెప్తూ ఉంటారు సో అది అన్నమాట మెయిన్ సపోర్ట్ సో కొల్లజన్ రిచ్ ఫుడ్ అనేది మనం తీసుకుంటే డెఫినెట్లీ మన బాడీలో హెల్త్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అని ప్రూవ్ చేయడానికి ఈ ఎగ్జాంపుల్ దట్ విల్ ప్రూవ్ అనమాట సో కొల్లజన్ అనేది న్యాచురల్గా ఏ ఫుడ్స్లో దొరుకుతుంది అని మీరు నన్ను అడగచ్చు నాన్ వెజిటేరియన్స్ యాక్చువల్లీ అయితే దే హ్యావ్ ఎ హ్యూజ్ అడ్వాంటేజ్ అండి మనకేంటంటే మెయిన్లీ మటన్లో ఉంటుంది అండ్ చికెన్లో ఉంటుంది అండ్ ఫిష్లో ఉంటుంది అండ్ కొంత ఏంటంటే వెజిటేరియన్స్కి కొంత డిజడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది బట్ స్టిల్ మనకేంటంటే మెయిన్ ఎగ్ వైట్స్లో ఉంటుందండి అండ్ ఇంకా ప్యూర్ వెజిటేరియన్స్ అయితే దే హ్యావ్ టు టేక్ విటమిన్ సి రిచ్ ఫుడ్స్ సూపర్ రిచ్ అనమాట అంటే సెట్రస్ ఫ్రూట్స్ నిమ్మ నారింజ తర్వాత కమలాపండు స్ట్రాబెర్రీస్ ర్యాస్బెర్రీస్ ఇట్లాంటివి తర్వాత కొంతమంది కొన్ని ఎలోవేరా జ్యూసు బ్రోకలీ తర్వాత క్యాష్యూస్ అంటే జీడిపప్పు టొమాటోస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ కొల్లాజన్ రిచ్ అనమాట అంటే పోస్ట్ సర్జికల్ పేషెంట్స్లో నేనైతే మా వాళ్ళ డైట్ ఇవి అడ్వైజ్ చేస్తూ ఉంటాను వెజిటేరియన్స్ అయితే ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ ఉన్న ఫుడ్స్ తీసుకోండి సో దట్ యూ విల్ రికవర్ మోర్ ఫాస్ట్ అని చెప్పి సో కమింగ్ టు ద మెయిన్ పాయింట్ కొల్లాజన్ సప్లిమెంట్స్ ఇవి ఏంటి అని అంటే ఇవి అసలుకి ఇంటర్నెట్లో చాలా బ్రాండ్స్ ఉన్నాయండి అండ్ చాలా కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి మా హాస్పిటల్లో మేము వాడే ఒక రెండు బ్రాండ్లు ఉన్నాయండి ఈ కొలాజన్ టైప్ వన్ బ్రాండ్ అనేది ఈ కొలాజన్ టైప్ వన్ దీంతో పాటు ఏంటంటే మనకి మెయిన్లీ విటమిన్ సి అనేది ఈ కాంబినేషన్లో వస్తుంది సో మనం ఈ రోజు ఒక ట్యాబ్లెట్స్ సజెస్ట్ చేస్తానండి ఇది జనరల్లీ కొలాజన్ టైప్ వన్ అనేది ఫార్టీ ఎంజీ సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను నేనైతే అండ్ ఇది ఎన్ని రోజులు వాడాలి ఫర్ అంటే ఎనీ ఒక సిగ్నిఫికెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ మనకు కనిపించాలి అని అంటే ఒక ఎయిట్ టు ట్వెల్వ్ వీక్స్ అంటే ఒక టూ టు త్రీ మంత్స్ వాడాలండి అండ్ ఇది ఎవరు వాడాలి అని అడిగితే మీరు నన్ను నేను సజెస్ట్ చేసేది ఫస్ట్ది స్పోర్ట్స్ ఇంజరీస్ ప్రోన్ అంటే మీరు ఏదన్నా ఒక ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ చేయడం కానీ జనరల్గా లేదంటే ఎథ్లీట్స్ కానీ వాళ్ళు ఇంజురీ ప్రోన్ ఉంటారండి అంటే వాళ్ళకు ఒక సీజన్ వస్తుంది అనుకోండి ఏదన్నా ఆడేందుకు సీజన్ కానీ ఏదన్నా వాళ్ళు ఎక్స్టెన్సివ్ ట్రైనింగ్కి గురవుతారు సో అలాంటప్పుడు ఇఫ్ దే ఆర్ ఇంజురీ ప్రోన్ అంటే దెబ్బలు తగిలే అవకాశం ఉంటుంది దెబ్బలు ఒకటిను తర్వాత ఈ హ్యామ్ స్ట్రింగ్ టేర్స్ అని తర్వాత టెండో ఎక్లిస్ స్ట్రెయిన్స్ అని అంటే ఇక్కడ ఎల్బో టెన్నిస్ ఎల్బో అని ఇలా కండరాల నొప్పులు కేళ్ళ నొప్పులు వాళ్ళలో ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం స్పోర్ట్స్ ఇంజరీస్ సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈ సప్లిమెంట్ అనేది దిస్ సప్లిమెంట్ ఈజ్ రికమెండెడ్ టు ది స్పోర్ట్స్ పీపుల్ అనమాట సెకండ్ ఇండికేషను మెయిన్లీ టెండినోపతీస్ అంటే షోల్డర్ పెయిన్ ఈ రోటే రొటేటర్ కఫ్ టేర్స్ అంటే కండరాలు అనేవి పట్టేసి చిక్క పట్టేసి కట్ అవుతూ ఉంటాయి కొంతమందిలో ఆ షోల్డర్ పెయిన్ ఉన్నవాళ్ళు కొంతమందిలో ఎల్బో పెయిన్స్ చూస్తూ ఉంటాం టెన్నిస్ ఎల్బో అని ఇక్కడ కూడా కండరం ఒకటి హాఫ్ కట్ అయ్యి మనకి ఇబ్బంది పెడతా ఉంటుంది తర్వాత 
మోకాల దగ్గరకు వస్తే కనుక ఈ పటెల్ల టెండినేటిస్ అని అంటే మోకాల నొప్పు కండరాల నొప్పు మెయిన్లీ అండ్ యాంకిల్ హీల్ పెయిన్ కొంతమందికి ఏంటంటే ప్లాంటర్ ఫెషైటీస్ అంటాము తర్వాత టెండో ఎక్లీస్ టేర్ అంటాము సో ఇలాగ అంటే చీల మండలం దగ్గర నొప్పు ఉంటే వాళ్ళకి సో మెయిన్లీ ఇలాగ ఏంటంటే టెండినోపతి కేసుల్లోనూ అండ్ థర్డ్ ఇండికేషన్ మెయిన్లీ పోస్ట్ సర్జికల్ అండి అంటే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఈ ఏదన్నా ఒక ఫ్రాక్చర్కి సర్జరీ జరిగిన లేదంటే ఒక జనరల్ సర్జికల్ ప్రాబ్లం ఏదైనా అబ్డామినల్ సర్జరీ అయినా హార్ట్ సర్జరీ అయినా ఏదైనా సరే అంటే వాళ్ళ స్కిన్ అనేది బాగా హీల్ అవ్వాలంటే సో దే హ్యావ్ టు టేక్ దీస్ సప్లిమెంట్స్ ఫర్ టూ టు త్రీ మంత్స్ అండి ఇంకా ఫోర్త్ ఇండికేషను కొంచెం ఎల్డర్లీ లుక్ ఉంటుంది అనుకోండి అంటే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు వాళ్ళకి యాక్చువల్లీ యంగ్ ఏజే అంటే థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్లోనే ఉంటారు బట్ దే విల్ బీ లుకింగ్ లైక్ అంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీలా కనిపిస్తూ ఉంటారు అంటే ఎర్లీ సైన్స్ ఆఫ్ ఏజింగ్ అంటే స్కిన్ రింకిల్స్ బాగా వచ్చేసి తర్వాత దే విల్ బీ ఫీలింగ్ అంటే మాకు బాడీ వీక్గా ఉందండి కండరాల నొప్పులు వస్తున్నాయి అండ్ కొంతమంది యాజ్ ఏజ్ ప్రోగ్రెస్ అయ్యే కొద్దీ దే విల్ లూజ్ మజిల్ టిష్యూ అంటే కండరాలు అనేవి బలహీనపడిపోతూ ఉంటాయి వాళ్ళకి సో అలాగ ఎర్లీ ఏజింగ్ సైన్స్ ఉంటే కనుక వాళ్ళు ఈ సప్లిమెంట్ అనేది డెఫినెట్లీ సజెస్ట్ చేస్తామండి సో ఫైనల్గా ఏంటంటే ఈ కొలజన్ టైప్ వన్ను విటమిన్ సి కలిగిన కాంబినేషన్లో వచ్చే ఈ కొలజన్ సప్లిమెంట్ కొలజన్ పెప్టైడ్ సప్లిమెంట్స్ అంటాము ఇది ఇది యాక్చువల్లీ ఒక మెరకల్ డ్రగ్ ఇది మనకేంటంటే ఒక ఎర్లీ ఏజింగ్ని రివర్స్ చేయడానికి దాని తర్వాత పోస్ట్ సర్జరీస్ రికవరీస్ అనేవి బాగా స్పీడ్ చేయడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుందండి అండ్ ఇట్ ఈస్ దీనికేం పెద్ద సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఏమీ లేవు అన్లెస్ యు ఆర్ ఎలర్జిక్ టు ఇట్ అంటే దట్ ఈస్ వెరీ రేర్ అండ్ వేరే డ్రగ్స్తో కూడా ఇంట్రాక్షన్ ఏమి ఉండదు ఇది ఓవర్ ద కౌంటర్ అవైలబుల్ మీరు డైరెక్ట్గా ఆన్లైన్లో అయినా కొనుక్కోవచ్చు లేదంటే ఏ మెడికల్ షాప్లోకి వెళ్ళి దీనిలో రకరకాల బ్రాండ్స్ ఉంటాయి మీరు సజెస్ట్ చేసి ఒక డాక్టర్ సజెషన్స్ అయితే ఇంకా అడ్వైజబుల్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ సో ఫైనల్గా థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో మరో మెడికల్ టాపిక్ పైన నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం అంటిల్ దెన్ బై మీ డాక్టర్ రామ్ ప్రసాద్